تمام درختان باغ دماوند بار دادند جز درخت گلابی درخت تناز و خودنمای گلابی و این حقیقت رسوا کننده را باغبان پیر سمج هر روز اول صبح به گوش من می رساند. چه را که باز می کنم پشت پنجره اتاقم منتظر ایستاده و نمی فهمد که سرنوشت مقموم گیاهان ابله و خوشی و ناخوشی سبز و علف و علوف ربطی به من ندارد به من نویسنده و فیلسوف و شاعر و متوجه نیست که حواس من جای دیگر است جایی ماورای اتفاقهای کوچک زمینی و حادثه های حقیر روزمره سال بالاخره این کتاب تلس شده لعنتی را تمام کنم هیچ عضو بهانه ای ندارم در این باغ دور افتاده نه آدمی هست که وقتم را با پر حرفی و بحث و مناظره و البته مصاحبه تلف کند نه برو بیایی نه زن و بچه ای هیچ چیز جز وقت فراوان و آفتاب تابان و سکوت آرامش یعنی تمام امکانات مفید برای ابداع و آفرینش همه چیز جز این آقای باخبان چه؟ باید به او بفهمانم که ارباب محترم برای انجام کاری مهم و حیاتی به این خراب شده آمده و نوشتن اثر جاودانش برای خود و خانواده و شهر و سرزمینش و ای بس و دنیا اهمیت و ارزش بسیار دارد عدی دربارو درست کلابی داشتم همه چیز رو به راست سه جور اینک هر یک بادیدی خاص برای انواع بینش ها مداد قلم و همه نو وسایل تحریر وقتی شروع به نوشتن کنم دیگر بر نخواهم خواست یک زر پنجا صفحه خواهم نوشت درباره چی؟ پرسش خوبی است. جوابم ندارد. چون هنوز نمیدانم. چطور بگویم؟ آقا جان. آقا جان. ببخشید، حالتون خوبه؟ خیلی ببخشید، میذارم یه نگاهی به این درخت گلابی بندازید. خودم حساب میکنم که اگر ساعتی یک صفحه بنویسم و روزی ده ساعت کار کنم میشود روزی ده صفحه هفته هفتاد صفحه حسابش آسان است اگر مثل آدم کار کنم تا اول زمستان نزدیک به هزار صفحه نوشتم دو جلد مخوایی زرکوب آماده دارم اگر با حروف درست چاپش کنند میشود چهار جلد آقا جان آقا جان سلام علیکم پدر جان سلام سلام علیکم پدر جان جناب مشهد سن به من مربوط نیست مشه جناب مشهد به من مربوط نیست گور پدر هرچی درخت گلابی ها هرچی نبات و گیاه بلن کنده کنترل اعصابم را از دست بدهم 
عصبانیت کارم را عقب میاندازد کدام کار نوشتن معلومه تند و مداوم و راحت و آسون نوشتن مثل نفس کشیدن مثل نگاه کردن مثل وجود داشتن آقا جان آقا جان بیا آقا جان بلم کن مشتی مگه نمیدارم کار میکنم بلم کن دیگه کار کار کاری که عشق و حرف و دلیل بودن حتی نبودن و مایه شهرت و سرمایه زندگی هم بوده حالا تبدیل به نوعی جان کندن شده نمیخوام بنویسم نمیتونم بنویسم نمیدونم درباره چی میخوام بنویسم به چهار روز دام قول هشتا مقاله دادم دو سفر علمی فرهنگی و سه چهار مصاحبه ادبی هنری در پیش دارم پس چرا نمی نویسم این درخت گیلاس ترگل ورگل پر از رنگ و بو و جوانی به خصوص جوانی همچنان سر جای سیست داده لجم میگیرد اصادت میکنم شاید چیزی موزیانه درش به گریه زنانه و دل رو بایش هست که کلافه هم میکند از ما پیدا شو شد سلام نلیکم آقا جان آقا جان ارباب جان سلام علیکم این ملال آرام این تنبلی این میل به ابتال و فراموشی از کجا آمده خواب و خیال های شیرین آرزوهای بزرگ بشر دوستانه تعهد های سیاسی اجتماعی توهم های فریبنده درباره خودم و دیگران همه در جانم فروکش کرده و آن اتیاد مزمن به فلسفه و فرضی و هنر که خوراک لذیذ ذهنم بود از یادم رفته است آقا جان آقا جان هنوز اینجا چرا نمیرن از جون من چی میخوان آسمان آن سمت کله توهی و فکرهای کوتاه من وسیع و گشود و روشن است آقا جان پیر مردها منتظرند درخت گلابی بار نداده و این حادثه در ارتباط با خاک و زمین و آب است و کاری به شعر و فلسفه و عالم قیب و جبر بود ندارد کاری دارید بابا سلام علیکم سلام میبخشید روی ما سیاه قرض از مزاحمت این بود که سلام خدمت شما بکنیم شما آهلتون خوبه؟ بله خانم والده جناب عبدی مرحوم عبدی 
خدا رحمت شما کنه آقا خدا رحمت شما کنه این درخت نازو و مرد گلابی سر خوز افتاده امسال بار نداده که نداده این درخت نازو حاصل ندارم به همه حرفاش گوش کنم درخت گلابی امسال بار نداده و باغبان این سکوت شرم آور درخت را توهینی نابخشودنی به ریش سفید خود می داند گفتم شاید این درخت رو چش سرن چیز خوریش کردن شاید بود دی بالایا باغ و تلش کردن جادو جنبری در کار لا بود پس این درخت دیگه چطور همه سالم هم همه یکی فقط خبه کنه مرد گرفته نمی فهمه که چرا بار نداده و این نفهمیدن آزارش میده یه عمر با گل و گیاه سر و کار داشته حکمت روشن گیاه ها رو میشناسه و با قهر و ناز و اطوارشون آشناست آری نبود که برای این درخت برای این توفیه نتنس نکرده بود که آبش دادم چه قدم آبش دادم کلبه سرها خودم بهش آب دادم خودم حرس میکردم چا خواهشو کودش دادم چه کود اعلای انسانی کلی باش حرف دادم آقا ناز و کردم قربون صدقه کردم نو کردم چا کردم بهش گفتم خایده نکرد خودم زدم به اون را که اصلا مهم نیست بی خیالش علکی خندیدم <تصفيق> ناشت این کت خدا شاید بله بله آقا جان خایده نکرد کنم چه از خوره در رفتم افتادم به جونش توپ اون بود یا بی آب رو آقا چند تا لگت هم من دوز دادم بهش اما پایده نکرد کنم آقا دیگه من درمونده شدم بار نمیدونم دردی بی درمونش چی لابد خیال میکنه من میدونم من نه تنها مالک باغم بلکه مردی فاضل و دانشمندم و باید از چون و چرای همه اتفاقهای عالم آگاه باشم شکوفه نهده؟ نه آقا یه دونم نداده بشا دیمار آفت بشذره نه آقا جان ما درد بلای این درختان رو میشناسیم این هیچ چیز نیست بشا پیر شده دیگه جون نداره آقا جان این درخت حالا 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 باید بار بده مثل همه اونای دیگه بله آقا همه درخت ها گاهی نمیجوری میشن نمیشه که همزه برشون کرد بگر جا آقا جا به این فرده بیاین من کار مهم داری دارم ارباب حالیشان نیست آقا جان ارباب جان سرنوشت این باق دست شماست بله حکم شما باید ناله کنید حکم؟ بله آقا جان مراسمی هست که حتما شما باید تشریف داشته باشید پس باشه برای بعد هفته آینده میبخشید آقا جان درست های دیگه هم یاد میگیرن ها این گیاه ها همه از هم تقلید میکنن اون وقت بعد میشه بابا ما میگیم که آقا این درخت گلابی باید گوشمانی دارد خاطرتون هست آقا جان که شما چقدر به این درخت گلابی علاقه داشتید بارها خودتون به من فرمودید که باغ دماورند بدون این درخت گلابی لطف و صفایی نداره یادم نمیاد من این مزخرفاتو گفتم خلعت و انعام دادن خود شما آقا جان شما هم که ماشالله ماشالله مردی شده بودون تابستان آخر یادتون هست <تصفيق> زیر همین درخت گلابی به بنده فرمودید که آب و کودش یادت نره یادتون هست آقا من من گفتم شما آقا جان به این درخت ها همیشه علاقه داشتید خاطر هست یه روز شما و مینچه خانوم و اولاق و عداش تا دم قنات بالا بود این درخت این باق این باق آقا جون هستی نامرعی به کنج و کنار خاموش قلبان تلنگ رو میزند خاطره هایی مخشوش تای سرم این چرخند کجا بود
را چه شلوغ و پلوغی میکردیم با حالی پخته میخوردیم با سرکه حلال بر میدادیم من میومدم میگفتم آقا جان نرو بالای درخت گلابی مرسی شما قبول نمیکردی بابا من میرفتم وسط میچیندم میابردم لچ میکردیم گفتیم نمیخوام 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 و این کت خدا را میشناسم و بهترین سالهای کودکیم با خاطره های او آمیخته است اون زمان کت خدا نبود این شکلی هم نبود گذر سالها کس دیگری از او ساخته است و از من شما بچه ها رو غر می داشتیم می رفتی دور باغ می دویدین بازی می کردیم این باغ آقا جان چه اینجور بود از حیبت دهاتی و اندام جنگلیش اثری نمانده بچه که بودم ازش حساب می بردم صدای درگه و ترسناکش سک های بیابان رو به او او می انداخت آقوان باغ دماوند و فرمان روایی مطلق تمام درختان ده اون وقت می رفتی بالای درخت می افتادی پایین این مشت و سینه بیچاره این نگاه با من آشناست این چشم ها از انتهای قدیم به من نگاه می کنم از دیروز های کودکی این چشم ها لبریز از تحمانده خاطره های گذشته هند نکن دستش نزن مگه نمیدی چه تار ماهی بسته چی؟ اینها این تو نگاه کن من که چیزی نیدونم که و این که کوری کری خنگی از خود راضی هستی <تصفيق> <تصفيق> دوازده سال دارم و دوازده هزار بار بیش از وسعت قلب و روح کوچکم آشقم گیجم خوابم خشکم دست و باچلفتی و مخشوش و مفوتم خودم نیستم خود همیشه گیم چه بهتر حلکی میخندم از آن خنده های شل و بیمایی و خونگی که دل آدم بزرگها را آشوب میکند زشت و دراز و لغلقیم با وجود پاهایم که به طور ترسناکی یک مرتبه روش کرده و با وجود بی نهایت اختشاش حسی و فکری و دلهره های مبهم خوشبخت خوشبختم 
دو تصمیم بزرگ گرفتم میخواهم نویسنده شوم شاید هم شاعر و دیگران که قسم خوردم به میم به عشق بزرگ و ابدیم وفادار بمانم یا تا زمانی که زنده هستم زویم این است که زمان آنقدر لفت نمیداد آنقدر کند و فسفسی نبود و زودتر بی سالم می شد یا سی یا چهر سند مردان جا افتاده مهم و مدبر چه مخبوده و امروز کاش زمان آنقدر شتاب زده و عجول نبود کاش یک آن فرصت میداد کاش دوباره دوازده سالم بود و باغ دماوند را با همه آدمهایش آدمهای مردهش از نو کشف میکردم کاش از آن کاشهای محال فقط یک بار دیگر کنار می مینشستم و بوی کفشهای کتونیش دوباره به دماغم میخورد خدا هر نشده داشت نه کافی هم بود بروبرت دایی بایزه چرا ما ماشو بزنم بزولی ما گفت ما همه تونو میزنم آم بایزه هم بزول ببینیم برو پسر جود نگاه نکن چیه؟ چه اینجا باشه دید؟ خوشخنده خوشکش شده ها؟ از من فاصله گرفتن و پشت سرم صافی میگذارم به درک 
من عاشق مینا و این مین که تلفظ کامل اسمش سلام را داغ می کند و قد دو سه سال از من بزرگتر است چه سر حاج کازم آقا مثل اینکه خواستگاره مین برای خودش کسی است قاطی بزرگتر ها نشست و برخواست می کنند و مادر چاق و احمقش مدام او را به خواستگار های تحصیل کرده دکتر ها مهندس ها نشان می دهند. و من می دانم و قسم می خورم که نیم زن هیچ کدامشان نخواهد شد محال است می دانم که هیچ مرد عاقل با شعوری او را به زنی نخواهد گرفت چون بد اخلاق و از خود راضی و دیوانه است چون مثل من فکر می کنم و مثل من شاعر و هنرمند و خیالاتی است و من از تماشایش سیر نمی شدم چشمهایم تنها او را می بینند و خوابهایم پر از خیال اوست باشه حالا تو با وزیر با آه و ناله افتاد زمین مچاله بیان که تواره بخون اما جون از شهر آورده اه؟ زنده به گوست آده خدایه اوند نیم روزی یک کتاب میخواند و گاه شعر میگوید گاه سیگار میکشد به من هم میدهد خوب شد در اومد بعدش چی گفت میگفت اگه یه روز سواری اگه یه روز سواری اومد ز سبز زاری اومد ز سبز زاری خسته خسته و پیر و داغون خسته و پیر و داغون حراسون یه یا عاشق پشیمون یا نه با چشمای با چشم تر هاج و واج نگاه میکرد به امواج آره با چشم تر هاج و واج نگاه میکرد به امواج بهش بگین کاکل زری بهش بگین کاکل زری دیر اومدی مرد پدی دیر اومدی دیر اومدی, دیر اومدی. مرد مرد ای مرچگان سیاه بالدار ای گل ها ای آسمان ها ای زنبور ها ای پروانه ها ای کهکشان ها ای عاشق ها من شعرم رو به همه شما هدیه می کنم احمق ها ای کتاب کجای بری بده من بیچاره بیتاره شعری برای می برای من نخونش بده من دست های محتابیش شاوه چشمان خوابالودش می سایید می سایید نخونش بده من از شاخهای درختان تره های سیاه و بریده بریده اش رو تره های سیاه و بریده بریده اش رو بگیم بیریم ما باید
اسم میمی را روی بدنم کف دستم می نویسم و وقتی آن را روی قلبم می گذارم از ترس و دلخوره قلبم مالش می رود راسته که می خواهی هنر بشه ای تاعت بشی؟ می داری بخونم؟ بگو راسته؟ آره می خواهی بری خارج پلو پدره؟ آره تو سوال می کنی؟ منم می آم جدی می آم من نمایش های می نویسم تو هم بازی کن <تصفيق> هر بار که صدا به گوش من میرسد نور را نیست همراهان میبینم از داوری ناشایست در حق من به حراسید وظیفه من یادآوری یک نکته است <تصفيق> نامه پدرته؟ چی نوشته؟ خفه چی میگه؟ باز میگه بری فرنگ پیشش؟ میگم خب شاید نری شاید مادر خالات نذاره به اونا چه عبتی داره؟ هیچ که نمیده جور منو بگیره من میرم راسی همین چند روزه پیش بود داشتن دعوا میکردن سر رفتن تو یکی میگفتش که پاری سر شلوغیه واسه تو خطر داره یکی دیگه هم میگفتش که اصلا با اون آدم ناجوریه کلش به قلم سبزی میده همش دنبال کارهای عوضی و سیاست بازی و چه میدونم اینجور حرفاست غلط کردن خیلی هم آدم ماهیه آدم حسابیه کلش کار میکنه اصلا نمیدونم بینا چه ربطی داره نگاهشون کن دایای عزیز من پاشید موقع کباب گنجیش که پاشید بیاد زود همون جون باد بزن که همه شکار امروز صبح اصلا نمیدونم پدر با شور من چرفتی به اینا داشته اصلا چرا مادر من رو گرفته راست که دیگه نمیتونه برگرده آره پدرم یه آدمی که سر حرفش فاستاده آدم خاصیه حرفش چیه؟ من بایمه امروز حسابی که افش کوکه ها که میخواییم بچه رو اینجور ببندی به درخت آمه خانون لوک جون آفر شما که نمیشناسینش دلتو براش نزده سرهنگ میزان است و فکر و ذکرش 
آوردن پلایی سر اوست این امو تریاکی است و صبح تا شب به من قلش می بردازد و لباس افسریش از گل میخ توی ایوان آویزان است انگار این سایه قدیمی این اباحت از یاد رفته باید بالای سر خانواده باشد وحشتناکترین دستور میم دزدیدن لباس افسری امو جان است چگونه نیمه شب وقتی همه خوابند دستور دستور است و باید حتما اجرا کرد نویسنده شوم و بو برده که عاشقش هستم بعضی وقتها که بهش زیاد توجه میکنم یا وقتی دو هزار دستور داده و همه را مثل قلامی مطی اجرا کرده هم لگدی میاندازد یا مشتی حواله سرطم میکنم بستان گرمی است و آفتاب بعد از ظهر تا مغز استخوان ها فرو رفته همه در خوابم حتی می سکوت وسوس انگیز خاصی روی باب افتاده درخت ها بیدارند و من هن و هن نفس های پنهانیشان را می شنم.
میم اگر بیدار شود و ببیند کنار او حتی چند متر دورتر خوابیدم و اخلاق و عصبانی می شود هر وقت مثل کنه بهش می چسبم و دنبالش می روم کنارم می زند و سرم داد می کشد حسلی دادش را ندارم آقا این چند دو آخر تابستان بود که می با بدجنسی مخصوص خودش بدون خداحافظی می رود و دفترچه شعرهای آبکی و خاطرات سری مرا هم می دزدد و با خود می برد و هیچ وقت به هم پس نمی دهد.
یک مرتبه تبدیل به جای خالی و سرد شده و من مثل بچه های بیمار حال و حوصله بازی با پسرهای همسن سال خود را ندارم بالا چی کار میکنی؟ صبح تالا داریم دنبال دی گردیم صدا بودو نشت افتی؟ محمود آقا داره شب بشه بیا پایین محمود آقا آی بیا پایین میگم محمود آقا بیا پایین آی ما داری بیچاره داره دق میکنه همه را دل بپس کردی بیا پایین اگه به آقا بزرگ بگم او میدونی چه کتکی نوچه جان بیکنی؟ نا محمود آقا اگه بیای پایین او قول میدم چموشترین علاق ده رو بیارم سوارش همون که بیم چه خانم سوار شد او همی الان میاریش؟ آه شما بیا پایین من هم میرم علاقو میارم آبا شد موازه باش نیفتی بابا من الان میارم پایین که به زمین میرسد میفهمم که کلاه بزرگی به سرم رفته و این کلاه مثل سایه غمگین سرنوش از آن پس رد پایم را تعقیب می کند. این و مادرش در شهر به دیدن ما می آیند یاد داشتهای مرا اعترافات و آشغانم را خانده مطمئنم مریضم خوابیدم و شرم و قصه و تب توی بدن لاغرم می چرخن. سلام امه جون نبینم ایت اینجوری پسر گلم حالت چطوره؟ نه بابا تبی نداره دیگه بعد از این همه دمه یه ذره بهتر خب الهی شکر استراحت کن یه بسته گفته بودم براتون گذاشتم خبر ندارم که این آخرین باریست که او را میبینم کف دست هایم میسوزد و به نظرم میرسد که اسم او را روی تمام بدنم خالکوبی کردن چطوری؟ نمیری وقت رسیم بیا دفترچه راستی راستی داری میری پنگ دوام اوا چی میخوری؟ میدانم آزم سفر است 
از تابستانی در کار نخواهد بود نباید گریه کنم هرگز هرزو تو بری دنبالت میان تا اون سر دنیا باید منتظرم باشی فقط پنج سال هر روز واسد نامه میمیسم هر روز هر شب به قول میدم که یه توی دهانم است توی دماغم پشت پلکایم تب دارم و به نظرم میرسد که همه چیز باغ دماوند و میم را خواب دیدم و بعد مثل همیشه به رسم یک جور دوستی و نشانه عشق عشق را من پیش خودم فرض کردم مشتی حواله صورتم می کند گیه نکن اگه چی شده اه خب تا هم بعدا می آی گیه نکن و پیش از رفتن پیش از برای همیشه ناپدید شدن عشق هایم را پاک می کند و من حس میکنم که این کار دوری میآورد و دلم سخت میگه خب خالف از دوست کوچولو من تذارت میمونم از من بیا دریایی سیاه و دلغ رنگیز پیش چشمانم پدیدار می شود شاید مردم حس می کنم که تنم تکه پاره شده و اعضای بدنم جدا از هم شناورند تنها چشمانم از که هنوز تماس انگشتان میم را به یاد دارد کجا هستم؟ کجا بودم ها درخت گلابی باید تنبیش کرد خوب بکنید ها 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 جان شما باید حرف اول در گوش درخت بزنید تشید درد باقیم ها اولبانت درم مشاسه جانه آقا من از شروع یه شهر رو پروردی آدم فرار کردم اومدم اینجا کار بکنم کار 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 حرفه منم اگه اطلاع ندارید نویسندگیست نگاه کنید ببینید شهرونده ایم آقا آقا جون نمیشه دیگه رفت همینجور به حال خودش گذاری پدر جان مرد حسابی بده این درخت بی خاصیت از ریشه در بیان قال قضیه رو بکن این درخت قهر کرده آقا قهر کرده بلم کنین برین این گونه است که وقت میگذارد که بعد از پنج سال در حقیقت شش سال و دو ماه هنوز یک فصل از کتابم را تمام نکردم اگر هم چل صفحه ای نوشتم از سر سیلی و تکرار حرفهای گذشتم بوده دزدی از روی آثار خودم و از روی آثار دیگران آقا جان بفرمید بیمون تشیب بریم تو با مراسمی هست که شما باید حتما در اون شرکت داشته بشید بزنید خانم 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 بشید
کجاست؟ من اصلا اینجا نگاه میکنم شما نخور بان تای باقه بفرمی سالم زنده است هیچ ایب و ایراد هم نداره اما نمیدونم چرا بار نمی نش کرد آقا بعضی درخت ها شرور هست چه این بیره روحه شد ای درخت تو خودت میدونی من تو رو تو این باق بیشتر از تمام درخت ها دوست دارم تو خودت میدونی که من تو رو مثل پسر خودم دوست دارم خدا شایده هر چی که میخواسته براش انجام دادم اون وقت این درخت آب روی من پیر مرد به باد داد ای تو به اون رود بیا آقا ای. ما همه شرمنده ایم از این درخت بله 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 درخت بیا سل مثل دندون کرم خورده میمونه باید از ریشه کندش بله 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 سب کنیم سب کنیم عجله نکنیم شاید حکمتی چه کارش باشه شما چه میدونین آخه بابا خدا چه حکمتی این درخت باید قط بشه قط خوبه این درخت باید عدب بشه برو آقا قطع بله آقا باید چلا کشان نمیشه این گیری سب کنه پول بشیرم که قطع کنه برو آقا برو قطع سب کن من میخوام با این درخت دو تو کلمه حرف بزنم حرف بزنیم بله بفرما این شما این هم درخت اجازه میدید آقا بفرما 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 ای درخت من ندونم تو این سال چرا بار ندادی برگات چه سبزه تنت هم که ماشالله هزار ماشالله چاق و چله است روحت هم که سلامته درخت لج نکن بابا اگه لج کنی درخت های دیگه هم یاد میگیرن اون وقت بد میشه ها من اصلا نمیدونم با تو چه کنم هرچی عرباب بگه هرچی عرباب بگه آها میفرماید ما چیکار کنیم چیکار کنید؟ ببرید و خلاصش کنید تا خیال همه راحت شه نه آقا درخت مثل آدمیزاد جون داره احساس داره برکت داره ببین آقا من پیر مرد این ریشم از طرف این درخت پیش شما گرو میذارم این درخت سال دیگه بار بده گلابی های درشت درشت آبدار بده از همه این درخت هم بزنه جبا از همین شما گلابی آبدار قطعش کن کلک بکن بریم بابا آره آقا قطعش کن نزن قطعش کن کلک بکن بکن بریم قطعش کنم نه این ایالک منه ببین خدا گرز حکمت ببندد دریز رحمت گشاید در دیگری بله 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 قول میدی بله بله قول میده مشتی هر کاری یه وقتی داره یه وقت بار میدی یه وقت بار نمیدی یه وقت خوابی یه وقت بیداری یه وقت زنده یه وقت مرده طبیعت از ما بیشتر سرش میشه مشتی بله 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 من نسادت میکنم خب پس یک سلوات خب خود بمونیم منظورت از این لجبازی و سکوت چیه؟ مریضی؟ دلیت میخواد درد سر درست کنی؟ روز من رو که خراب کردی اقلا باید تا حالا چه صفحه نوشته باشه وقت تلاس و مرگ پشت در کمین کرده است اصلا اگه ننویسم چی؟ اگر ول کنم پشت به زمین و زمان کنم هیچ کار نکنم چی؟ کی منو محکوم بنوشتن کرده؟ چه اجباری دارم؟ یکی بده کارم؟ اول از همه به خودم خود متکسر منتشر بزرگم که نیازمند به جلوه گری و نمایش است و بعد به اینایی که دست از سرم بر نمیدارن 
و منتظر آخرین اثر ادبی هستم. این کتاب جدیدتون پس کی تموم میشه؟ بزودی. استاد خیلی ببخشید. میتونید بگید عنوانش چیه؟ نمیدونم. اوت میخوام استاد درباره چیه؟ استاد ببخشید. پس چرا این همه سال طول کشید؟ دلم میخواد راستشو بگم اما جرأت نمیکنه چه جور بگم که بعد از این همه سال این همه حرف و وعد و وعید و هزار پوز علکی و ادعا حاصل زور زدن های ادبی فلسفی اجتماعی هم هیچ بوده که دیگه نه حرفی برای گفتن دارم و نه میلی هم برای شنیدن احساس تعصبیان ادامت هم نمیکنم اگر به حال خود باشم خوشم اما دیگران رضایت نمی دهند. از من انتظار ابداع و آفرینش و تحرک و تحقیق دارند و با خط کش قضاوتشان به پایم می کوبند و گاه بکرده هم من موجود حقیر سر و تقصیر هر که بودم هر عنوانی که میخواید روم بذارید عدیب، فیلسوف، مبارز، عارف حرفامو زدم دهها کتاب نوشتم و صدها مقاله و امروز که اسمم بر سر زبان هاست برعکس کفگیرم به تهی دیک خورده و به آنچه گفته بودم دیگه چندان اعتقادی ندارم به دلیلی مچهول خوب یا بد اعتیاد به انواع شدنها و بودن را هم از دست دادم شاید از درون میمارم شاید بیماری خارج از منه نمیدونم چجوری به شما بگم به شما روحهای ساده جوان که با عشق و صداقت به دنبال یه حرف راسین و مطلق هست نمیدونم استاد به نظر شما قلب زدگی بدتر یه شرف زدگی عقل زدگی یا جه زدگی تو کتاب اولتون از عشق صحبت کردی از عشق عبدی و از اصالت حس و هنر و تخیل تو کتابای بعدی از زیربنای اقتصادی و حقانیت تاریخ و آزادی انسان و حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع کردید اون وقت میگید اعتقادی ندارم بعدش هم یه مدتی خاموش شدید و میگفتن دچار بیماری اعصاب شدی حتی شایش شما رو گرفتن و دو سال تو زندان شاه بودید بعدم که دوباره سر کلتون پیدا شد ما فهمیدیم که شما رو به عرفان و اشراق و عقاید مذهبی آوردید نه پیچیدگی تو گفتارتون پیدا شده بلم کنید برین کنار فکر میکنم فراموشش کرده بودم قرار بود برگرده نامه هایش از آن سوی مرس ها می آمد هنر پیشگی را ول کرده بود تاریخ و ادبیات می خاند. منتظر من است مگه قرار نبود بیای دروغ گو مگه قرار نبود برام نمایش نامه بنویسی آقای شاعر فراموش کردی درباره چه بنویسم درباره عشقی که تمام شده آرمان های اوانفری به سیاسی رفقا حزبی متلاشی گلابی و کلاهی که سرم رفته بود در جامعه بی طبقه آینده پس از تحقق رسالت تاریخی طبقه کارگر انسان به آرزوی دیرینش میرسه و از قید معاش آزاد میشه اون دیگه مجبور نیست روزی هشت ساعت کار کنه یک ساعت یا دو ساعت کار کافیه بقیه رو میتونه به لیجر بگذرونه به هنر بپردازه شعر بگه ساز بزنه تا رسیدن به این جامعه آرمانی راه زیادی باقی نمون ها 
اولین کتابی را که نوشتم مجموعه اشعار عاشقانه است تقدیم به میم سلام از این مجموعه اشعار عاشقانتون میخواستم خواندن نامم قلبم را به تپش میاندازد از عاشقم و این عشق و این تب و تاب به راهی تازه کشیده شده و گرد محشوقی انسانی جهانی حقیقی در می گردد میمه ابدی میمه گم شده در قالب بزرگتر عشق میم در جان من تبدیل به خشم و نفرت نسبت به طبقه خاکم و انگلیس شده نامه های میم بدون جواب مانده مهم نیست میم جزی از مرام سیاسی و حسب شده هر دستوری میدهند اجرا میکنند اینو ببر آبادان که تافروشی حقایق آقای آرش هرچه میشنوم باور میکنم از خوبی ندارم بی پولم گرسنم بیمارم میدانم که به دنبالم هستن ولی حالی نیست عاشقم مسهور و تسخیر شدم بهترین سالهای زندگی من است امروز به خریت خودم میخندم اما آن زمان قلب و روح هم در اختیار ایمان سیاسی هم بود و زندگی با تمام شور و شوقش درک هایم می دوید اگر به نامه های میم جواب داده بودم همه چیز عوض می شود می خواستم اول همه کارهایم را بکنم بعد به سراغ او بروم می خواستم اول دنیا را عوض کنم کتاب هایم را بنویسم اسم و رسم به هم بزنم برنده شوم استاد عزیز زندگی شما سراسر خطا و توهم و سرخوردگیه کی قرار بیدارشین ما که دیگه متاسفانه اعتقادی به نوشته ها و گفته های شما نداریم بالاخره نگفتین این کتاب آخرتون چند صفحه است چند جلده و بعید نیست این کتاب آخرتون پر از فرضیه پا در هوا باشه کتاب آخر از اونجا که خالی و نوشته نشده درست ترین و کامل ترین کتاب من فردا صبح برمی کردم بالا بالا بالایی چه جناب سرم 
نه شاقاش نازو که من میافتم آفه خفه بالاترین گلابی نیم در نامهش نوشته که منتظر من است نامهش عاشقانه است خوابهایم برای تو چه فرقی دارد؟ نیمه سیاست بیزار است و حوادث تاریخی به او مربوط نیست میترسی ساختگی باشند میترسی آثار بلند باران باشند با این حال برایت میگویم خوابهایم پر از شبوه های آیدالی گیلا سیب گلابی و آواز قناری است بعضی وقتا هم ساقه های تلایی گردو که معلوم نیست چطور پر می کشند و از روی رودخانه می گذارن و به خواب هایم می بینن. بعد فقط یک کلبه می بینم پر از گرمای فراموشی پر از درک اکمون این همه لحظه های رنگارنگ این همه زمزمه های شیرین و محتادی من کجا هستم که به زندگی به حالتون می رسم وقتی تا بستان می بینم دست در پیشانی می تب می گذارم و می دام مثل ذکر و دعا زمزمه می کنم من پاییز را دوست ندارم من پاییز را دوست ندارم و چرا همه را دارند که این فصل باربری شعر است من در مایه درخت گردو را به برگ های زرد پرو افتاده نمی فروشم من مال فصل انگورم و رفته رفته می سوزم اما شعله هایم همه سرد می شود و هر سرد یک لبخند طولانی است دیروز با من غریبه شدند درهایشان را به رویم میبندند دنیایی از حباب ساخته بودند که با تلنگوری از هم پاشید چه خیالهای خام و شعارهای شیرینی سلول کوچک دو سال مانده به انقلاب می گفتن هر چهار نفر ما را ادام خواهند کرد یکی از هم سلولی ها میم را می شنا قوم خیش بودن خبر تصادف ماشین در فرانسه و مرگ میم را از او شنیدم او که خودش رفتنی بود باورم نمی شد میم رفت تو بگو 
آیا شما گفته بودید که برای ما داوری در مورد شما کاری پر مخاطره خواهد بود؟ آیا شما گفته بودید؟ اینطوری نه. آیا شما گفته بودید؟ قشنگ بگو. آیا شما گفته بودید که برای ما داوری در مورد شما کاری پر مخاطره خواهد بود؟ از داوری ناشایست در حق من به هر آسیب. وظیفه من یادآوری این نکته است. حالا بگو ولی برای ما خطر کدوم است؟ ولی برای ما خطر کدام است؟ کدام است؟ آقا نخنید جدیه اه نخنید بیه من رو ببینیم ببینم بیا بیا صدا به من نوید داد که از این محاکمه پیروز بیرون خواهم آمد گفت که برچه آنان می کنند تسلیم باش از شهادت حراسی به دل راه مده شهادت رنجیش که در زندان میبینیم آیا دردی بالاتر از این هم وجود دارد؟ من کشت به راه فیض خدای خود هستم بزن دیگه بزن آتیش بزن آتیش بزن آتیش بزن حتی اگر روح از بدنم جدا کنید دیگر چیزی از من نخواهید شنید دیگه نبینم با آتیش بازی میکنی ها آقا شما واقعا به می علاقه داشتی؟ بله راسته که به می گفتین سال دیگه میام سال دیگه میام و هیچ وقت نرفتین بله کتاب آخرتون درباره چیه؟ و هر جا می نگرم درختی رنگی می بینم که چون شاهزاده خانمی آینه به دست محل تماشای خودش ایستاده و آن پرسش اساسی ابدی را تکرار می کند آینه به گوزی باترین زن دنیا کیست بهترین بزرگترین هنرمندترین با 
پشت از تپش و نجوا و زمزمه است لبریز از هیاهوی حیاتی مغرور همه جز درخت گلابی که با بدنی خاموش و دستهای خالی میان آن همه ولوله و رشد و رویش استاده و گوشش و دهکار به ملامت این آن نیست انگاه شیخ پیریس نشسته در خلوت متوازه شکیبا و شکر گذار این درخ خوشیار است و به تماس انگشتان من پاسخ می دارد. این درخ حرفی پنهانی دارد و با من در نجباست به شاخه همین درخ بود که مادر بزرگ پشه بندش را می بست و در کنار همین درخ بود که پدر به نماز می استاد. خدا می گفت این درخت دوباره بار خواهد داد به وقت مناسب فعلا که سکوت کرد و انگار به نظاره جهان خودش نشسته است بوی خودش را می دهد بوی تنه هم پشته از تجربه های قنی و دقیقه های معتر و عشقها و دردها و بوی دیگر بوی کفش های کتونی می یا هم تا دور در این قمر نورانی پیش می روید. و مغز محدودم می گوشد تا معنای بی نهایت را حلاجی کند 
بی نهایت کهکشان بی نهایت فضا بی نهایت هستی و زمانی که آغاز و فرجام ندارد استاد تبریک آخرین کتابتون که پارسال چاپ کردید شاهکاره راسته که نامزد جایزه سال شدید عکستون در مجله خارجی چاپ شده وطن به شما افتخار میکنه استاد پیام شما تو کتاب آخرتون چیه آیا هنوز به زیربنای اقتصادی و اتحاد کارگران جهان معتقدید آیا هنوز به عرفان و اشراق و علم حضوری اعتقاد دارید هنوز به کسی یا چیزی باور دارید هستین کجا ایستادین آیا درسته که این روزها فقط به انتها و مرگ میاندیشین خستگی باستانی خستگی موروسی ذره ذره از تنم به در می شود آرامش پربار این درخت به من هم سرایت کرده است خوبم خوشم کجا هیچ جا نیمه شب است یا نزدیک سهر انگار در مکسی خالی میان دو دقیقه پر هیاهو نشستم میان بی نهایت گذشته و بی نهایت فردا و نگاهم خیره به انکبودی است که صبور و آرام توری نازک می بافه. 